Bueno, señores, yo ya quité el cilindro de la tapa lateral. Mire, ustedes ya saben que él va acá. Va sujetado con dos tornillitos por detrás. Ya ustedes saben cómo quitarlo. Pero quiero recalcarles algo. Tengan en cuenta hacia dónde salen las guardas, ¿no? En este caso salió hacia la derecha y él cuando cierra queda en esta posición eh, vertical y bien abierto queda en horizontal. Tienen que tener cuidado a veces cuando estos modelos son más avanzaditos o más viejitos estas motos si, tienen cierto desgaste en la punta porque en este cilindro la llave topa no con el hombro porque el hombro está aquí atrás, la llave topa es en la punta. ¿sí? Entonces vamos a... Vamos a marcar las guardas. No se preocupen por esto que a la guarda no le pasa nada con ese golpecito que se le da. Eso aparentemente suena duro, pero eso no le hace ningún daño. Ni tampoco son golpes duros los que uno le da. Duro si cogiera un martillo, si cogiera un alicate. Pero con la pura punta de la, de la, de la lima, eso es prácticamente el peso de la lima lo que cae. Y eso rapidito la llave de una vez se marca. Entonces se marcó en la punta. ¿Qué pasa? El corte vamos a hacerlo un poquito abierto. No vamos a hacer el corte tan cerrado, aunque estos cortes van un poquito bien pegados, más o menos bien pegados. Entonces vamos a hacer el, los cortes un poquito abiertos. ¿Sí? Para que, el, para que como ya tiene un desgaste en la punta del cilindrito, este cilindro en el switch, el sí, el sí topa es con los hombros con los dos topes que tienen la parte final de la llave cuando ya va a llegar al mango plástico. Ahí es donde ya tiene el... Eh, ya ya topa es con esos hombritos, con esos hombros. Entonces, aquí vamos a comenzar a generar el primer corte. Mire, ahí está. Mire, ya el primer corte quedó listo. Bueno, el primero estoy hablando del último de la punta. Pues como es el primero que, que estoy picando, pues digo que es el primero, muchachos. ¿Listo? Eh, entonces aquí está mire muchachos qué pena con ustedes tengo tengo diditas que no subía videos pues la verdad estaba un poco eh, indispuesto en cuanto a la salud estaba un poco malo ya gracias a dios ya ya estoy un poquito mejor todavía de pronto se me siente la voz así como de la gripa esa muy dura que me dio pero aquí vamos aquí estamos muchachos seguimos aprendiendo Sigo con humildad, sigo con amor subiendo todo el contenido que pueda subir, a pesar de que pues, muchas veces se me complica grabar. Mire, ahí está. Mire, ahí está hecho el primero. Entonces aquí vamos a... Si ve que lo dejé un poquito abiertico. Entonces ahí con el primero vamos a guiarnos para el segundo. Ya el segundo va pegadito. Antes de bajarlo, de cortarlo completo, voy a medir primero. Para no ir a equivocarme y no tener que después empezar a correr cortes. Mire, ahí quedó ya el segundo corte por este lado de la llave. Mire, vamos a mostrar aquí la medida, miren, el primero y el segundo. ¿sí? Entonces vamos a hacer de una vez el segundo corte del otro lado de la llave y lo medimos aquí. Este corte no es profundo, la guarda es pequeñita, ojo, no se vayan a pasar porque si se pasa después tienen que comenzar a machucar la llave para que el corte suba de nuevo. Entonces vamos ahora... Con el siguiente, también es un corte muy, muy pequeñito, mirenlo, ahí está ya. El tercero, el cuarto hay que hacerle nada más tocadito, o yo creo que más bien al cuarto no hay que hacerle nada. En este caso el cuarto vendría siendo el, el primero, ¿no? Pues yo cuento, vuelvo pues y digo, yo cuento el primero porque fue el primero que comencé a, a, a picar, que es el de la punta. Sí, los cuento así porque es el primero que comencé a hacer, el primer corte que comencé a realizar. Pero en realidad, mire, la, la primera guarda del cilindro, no la que comencé a picar, sino del cilindro, sí hay que bajarle. Entonces vamos a bajarla ahorita por este lado. El segundo fue el que tu, oh, se le hizo, fue poquito corte ya este. El primero del cilindro, mire, ahí están. Vamos a dejarlo tantico que quede bien al ras. Y de esta forma... De esta forma vamos a tomarle de una de las medidas a las otras cuatro guardas, mire. Las cuatro últimas son las que vienen en este cilindro, la moto boxer. Las cuatro primeras de los hombros hacia adelante, esas sí tenemos que mirarla al ojo. Al ojo, es muy fácil, es muy fácil, allá mismo nos muestra las alturas. 
mientras miramos y palpamos con la ganzúa, allá mismo nos muestra las alturas, las personas a las cuales les he vendido ganzúas, que les he enviado esta ganzúa, la de lectura de guardas de moto, pues ya saben que eh, es muy buena para, para hacer esa clase de ejercicio. Entonces vamos a comenzar aquí a, a marcarlas. Y entonces lo que hago es correrme una, si ¿sí me entiende? Mira, la corro para que usted me marque arriba. Ahora pues, me vuelvo y me corro para que me marque de arriba, para que me dé arriba la señal de la distancia de la, de la otra. Y ahí está marcada. Entonces aquí vuelvo otra vez, la corro una más. Mira, ahí está la una, mira, ahí está la otra. Ahí está, y vuelvo y la corro, aquí me muestra la otra, mire. Se ve para no perder el orden, así es como se miden estas, como se miden estas cuatro guardas de acá. Pues ahí está, vamos a comenzar ahora a marcar por el otro lado. Hacemos lo mismo, uy, que se me salió una guardita. Salió volando. Le hacemos lo mismo. La ponemos normal como hicimos el corte. La corremos un poquito para adelante. Listo, ahí tenemos la primera marca. La corremos otro poquito para adelante. Allá arriba tenemos la segunda. Tenemos la tercera. Y tenemos la cuarta, mire. Esta llave, señores, mire, pónganle cuidado. Yo no me había fijado, no me había dado cuenta. Y esta llave tenía un cortecito. <coughs> Entonces me toca hacer el corte primero y segundo en la mitad de ese corte que tiene ya. Mire, si ¿sí ve como queda el primero y el segundo, miren. Como en el, 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 corte, el corte ese que tiene queda en el medio del primero y el segundo. Entonces me toca saber hacer esos dos cortes. Ojo, hay llaves que de pronto usted tenga una llave que, que tenga un corte pequeñito. Esas llaves se pueden reutilizar. Esas llaves se pueden usar. Perfectamente se pueden usar. Entonces vamos a armar aquí la salida de las guardas, o sea, hacia donde salen los resortes, la dejamos hacia el lado derecho, poniendo la posición de la tapa como va en la moto, la introducimos que quede el lado derecho, de modo horizontal. ¿Sí? Entonces ahorita sí vamos a acomodar del, 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 de la misma forma esta levita, esta uña, poniendo la, la, la tapa como si la, la presentara en la moto, por dentro la uña va también mirando hacia el lado derecho, porque hacia el lado derecho es donde ya abre, que tiene la ranura ancha, la boca ancha, y cuando usted la gira a la izquierda, que ya queda en vertical, es donde tiene la boca angostica, y es donde esa uña queda asegurando la tapa. Mira, ahí queda cerrada. Y a la derecha, que hay a la derecha, la uña tiene que quedar cuando la montemos, cuando la instalemos. O si mete en el cilindro normal, como originalmente, sin la llave, entonces la ponen eh, de manera vertical. Entonces vamos a hacer lectura aquí de las cuatro primeras en el switch. Vamos a hacer lectura con la ganzúa. Vamos a mirar aquí, mira, ahí se ven las guardas, mírela. Mira, mira cuando la hundo, mire. Una, dos, tres y cuatro. Las dos primeras no son grandes, son medianitas. La tercera y la cuarta sí son ya pequeñitas. La tercera pequeñita y la cuarta es más o menos parecida a la primera y la segunda. Mira. Una, dos, tres y cuatro. La tres y la cuatro son pequeñitas. Mira. Dos, tres, dos y una. Vamos a poner la otra vez. Una, dos, tres y cuatro. Dos primeras medianas, tres y cuatro. Hay que tener en cuenta que allá las guardas se ven grandecitas. Usted ve y las ve que, es, que como que están muy salidas. Pero estos cilindros de estas motos ya es, tienen, tienen bastante desgaste. El switch ya tiene bastante desgaste. Entonces ese corte no se hace tan profundo en esa guarda grande. ¿Sí? Se van haciendo, o sea, ya usted sabe que la primera y la segunda son más grandes que la tercera y la cuarta. Ya usted lo sabe. Entonces la primera y la segunda las vamos a hacer... De modo que sean medianitas y la tercera y la cuarta la vamos a hacer apenas tocaditas. Y vamos a ver cómo nos funciona. 
si es necesario y no gira, entonces es porque la primera y la segunda, como son altas, se ven grandecitas, entonces hay que bajarlas un poquitico más. Sí, en caso de que no gire. Pero no es más, no es más el, el, el sistema ahí con, con esto. Mira, ahí está. Uno, dos, tres y la cuarta parecía la uno y a la dos. Entonces vamos a probar. La moto quedó con seguros. La moto está por acá como a una cuadra de, de donde trabaja el dueño porque la parqueó para descargar un camión, trabajar una verdurera y pues no sabe la llave. Se le perdió y la moto está por acá a mitad de calle con el seguro de la nuca. Entonces ahí la llave tiene que quedar muy, muy, muy exacta para que el seguro de la nuca quite porque eso es lo más complicado. El ignición es más breve que la llave gire. A veces gira en ignición y cuesta para que gire en la nuca porque solamente el encendido tiene mucho más desgaste no todas las veces le echamos seguro a la moto sino cuando vemos que es necesario el resto nos bajamos y cerramos el switch nos subimos abrimos el switch nos bajamos cerramos el switch y, y así entonces por lo tanto ese movimiento de, de off a on tiene más desgaste que de off al seguro tiene mucho más desgaste entonces de off al seguro tiene que haber más precisión en los cortes para que el seguro pueda pueda meter o pueda quitar ya de off a on ha encendido, no es necesario que haya mucha presión porque ya hay, hay un, eh, más o menos desgaste en ese pequeñito recorrido adentro en el cilindro como tal, o en la caja donde va el cilindro. Entonces mire, todavía no ha querido girar, vamos a darle tantico aquí, se le da suavecito, por eso lo doy con el mango de la lima, no lo doy con un martillo ni con un alicate, solamente para que él me muestre un puntico donde tengo que bajar la llave. Entonces... Ya le bajé un poquito a la primera, a la segunda y a la cuarta. Mire, ahí se fue el seguro. Todavía está alto. Mire, ahí está ignición. Ignición, eh, encendido off, on, ya es más a la fija que el abre. Lo complicadito es el seguro. Mire. Mire, ya no quiere pasar el seguro. Mire, ahí pasó, pero está un poco duro, está apretado. Hay que bajarle un poquito a un corte. Ya vamos a cuadrar eso. Bueno, aquí está, ya limé un poquitico, el primero y el segundo, encendido, apagado, presionamos y ahí tenemos el seguro. No voy a bajarle más a la llave porque es mejor que la llave quede un poquito altica a que me vaya a quedar bajita porque como ella va sufriendo un desgaste, ¿sí? entonces poco a poco ella comienza a acomodarse en el switch y ella se suaviza a la hora de de echar el seguro, pero si queda así un poquitico altica, pues mucho mejor. Bueno, señores, ahí está. Seguimos aprendiendo, seguimos subiendo contenido. Dios les bendiga. Chao, chao.